Всем привет! Сегодняшнее видео больше поболтать. Я, сегодня я выходной, детки у родителей. Я поливаю. Поливаю и рассматриваю как раз. У меня есть возможность хорошенько все порассматривать и попоказывать. Вот такая красота у меня сейчас цветет. Вот еще два бутона. Да. Это Little Mermaid Jeanette. И это Майкаи с Валькирианой. Так, из цветущих у меня еще вот такой Хастингсон. Хастингс. Дендробиум. Он маленький такой. Мучает меня уже не первый день. Вот такая прелесть. Такой кустик. Это гибрид с кингианумом. Я что-то последнее время начала путать он кингианум или кингидиум. Не знаю, чем у меня так. Но это пышная красота. Здесь у нас цветоносики идут. Ну вот. Такое ожидаю. В ожидании чуда я. Так, там вон мой агрегатум в этом году. Леница и отдыхает. Что-то перерывчик он решил взять. Здесь вот с чехлами. С двумя. Вон второй. Моя пурпуратка. Тут уже скоро сбросит цветочки. Это желтая красота. Morning call. Чанхау Beauty. Вот многие растят корешки сейчас. Я очень довольна. Росты дорастают. В некоторых молодых ростиках есть чехлы. Вот здесь у нас цветоносик. Ну, не знаю, вытянет ли. Это вот корешки от новых ростов пошел. Ну что такое он? Пострадал немножко во время доставки. Вот здесь. А, темно, темно. Все отсвечивает, пересвечивает. Так. Такой красивый новый рост. У варигатного растет. Супер. Здесь у меня новый рост. И вот здесь. Я очень довольна. На самом деле, казалось бы, зима. Все должно спать, но... Действительно много и новых ростиков, и цветоносов, и чехлов, и бутонов. Это вот моя крестата. Все никак не найду ей местечко, пока тут стоит. У окошка прохладно, света ей хватает. Хорошо ее поливаю. Много стрелочек. Посмотрим, что это будет. Так, вот тут вот эта красота которая обычно кидается цветами дня через три в жару. Но вот сейчас холодно, цветы держатся больше, чем по месяцу, что крайне радует. Там и квестрисы собрались цвести. Здесь вот доцветают уже, заканчивают. Ну, а это моя красота на три цветоноса радует. Вот, казалось бы, обычный гибрид, самый простой, без названия, просто очень похож на эквестрис. Но сколько радости! Все-таки, правда, не важно, насколько у вас видовая, не видовая орхидея. Главное, чтобы она вам радость с удовольствием приносила. Так, вот у меня цветонос. Вот! Вот, я только недавно обрезала и зашевелились. Так, вот. В общем, скажу так, все гибридные, <смех> кроме одного, который детку растит, все решили цвести, и у того нижнего тоже желтенького есть. Ну, вот это, которое у меня вызывает кучу вопросов. Так. Ну, вот, смотрите, какая радость, какие корни пошли. Это вот доходяшки из орхидариума, которым не пошло. Вон корешки. Ну, вот все-таки более непривычным горшкам. И в горшках, о, смотрите, какие корешки классные. Вот в горшках они себя, конечно, гораздо лучше ведут. А вот детка от Микки Орчиц, Квестри Спинг, 
И вон он, привет, цветонос, корешки растут. И если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, вот, вот он еще один цветоносик из пазухи. Замечательно. И много-много корешочков. Так, вот здесь товарищи тоже сегодня рассмотрела, порадовали. Значит, вот та эта зебра. Вон она будет цвести. Красавица и листья, как должны быть. Видите, такие пурпурные. Когда много света, она... листья становятся пурпурные. Но вот есть орхидеи, которые темный цветок, и у них свойственно листьям такими становиться, когда им достаточно света. А есть те, у которых цветок светлый, и когда такое начинается, это означает, что пересвет, и лучше убрать. И вот у меня минимарк стал становиться пурпурным. Цветок светлый, и по идее это должен быть пересвет, кстати, вон он, цветонос. Но при этом он хорошо растет, и при этом он минимарк такой интересный, видите, у него листья круглые, и цвет такой странный. Да, вот он от карги. Ну, посмотрим. Пока понаблюдаю, если что, переставлю. Так, вот здесь. Не помню. По-моему, тоже что-то увидела, но только наклюнулся цветоносик. В общем, радости много. Вот эта красота. Они ее дарили. Да. Вот такое название. Я, честно говоря, не представляю, какой будет цветок. Но посмотрим. В прохладе ожили пульчеримы. Радостно растят корни. И знаете, вот не как летом выкинули кучу и тут же их злостно позакрывали и вот эту кучу пупырок у тебя торчит нет вот прохладно и вот они даже зимой любят под по крайней мере у меня в условиях любят когда их поливают почаще чаще чем я обычно поливаю фаленопсис вот такие все растят замечательные корни вон смотрите Ах, красота в общем все рады жизни вот тут я чуть-чуть раз несла верхушку Представляете? Вот так вот теперь втыкнула, но может укорениться. Может нет. Не соляви. Вот такая детворень. Растет на цветоносе. Там корешки хорошо пошли. Это, кстати, тоже из орхидариума такая доходяшка. Так, тут сегодня последний цветочек уже такой тряпочку отломала. Но вот бутон. Это мой стол Дэнс новый. А вот мой эквестрис шикарнейший, аурея огромнейший. И вот там, вот здесь вот, уже начал разрывать ткани. Проклюнулась пупка цветоноса. Так, не пугайтесь, он не желтый, вот он, видите, зеленый. Просто когда свет так падает, кажется, что, боже, там все желтое, какой страх и ужас. Так, ну вот моя сидерея японика крупная хорошо растет. Там у меня... Пульчерима на гигантею растет. Вот. Так в основном у всех вот корешочки, новые росты. Мои лундики себя так хорошо зачувствовали. А, ну зацвела, да. Вот. Опять моя птичка. Ой, так, чтобы свет хорошо падал. Rose type. Красотка. Запах сумасшедший по вечерам. Такие бульбочки у нас налитые. Корешочки растут. Вот тут рост новый. С противоположной стороны и цветонос. Ну, в общем-то, чем хороши, конечно, большие куртины. Не только гибридных орхидей. Но они вот прут и цветут хорошо из многих ростов. И вместе, и по очереди. Так, ну это мой любимый лес. Я его иногда в шутку называю норвежский лес. Так. Вот. Не хочет наводиться. Где тут беленький фончик горшочка? Вон он, чехольчик. В общем, надеюсь увидеть цветение. Тут тоже молодой рост есть, поэтому поливаю, но поливаю с очень сильными просушками. И вот там вот в серединке тоже есть новые росты. И Ой, будем делать, посмотреть. Вот такая прелесть. Вот тут вот сколько уже подросло. Пришлось обломать горшок уже. Надо будет пересадить. Но не знаю, или дождусь, пока вот здесь пойдут новые корни и пересажу. Ну так, наверное, скорее всего и сделаю. Не знаю, не буду ждать какого-то там 
фазы Луны, <laughs> еще чего-нибудь. Ну вот, товарищ хорошо растет. Мне нравится. А ну-ка, а ну-ка, там был чехольчик засохший. Есть. Посмотрим. Все, посмотрим. Ну, скальницы, конечно, в холодры, вот цветут, пахнут, радуются. Тут тоже, ну, видите, под фитолампами у меня доходяги из орхидариума. И вот многим тоже лучше. Просыпались корешки, пыптыки, листья в тургор приобрели. Вот видите, какое стоячее ушко. Тут вот он вроде бы такой полосатенький, вялый. Но он, видите, он плотный, он стоит. Он держит форму. Он возвращается в форму. В общем. Ну, тут у меня вот этот мне не понравился. Вообще, говорят, они очень капризные. И влажность им надо, и все. А я к нему отнеслась как ко всем фаленопсисам, без особого внимания. Процвел у меня это пульчерим, она пентикулята. Но вот капризничает, решила под фитолампу его на зиму. Ну, тут дендрики. У меня просто места уже не так много, и... Некоторые под фитолампу просто так, как на курорт выезжают. Вот сюда приехал горшочек. У него такой сендапсус расписной, красавчик. И вот такие мне плети пришли еще. Я решила сюда к свету, чтобы он лучше рос. Ну вот примерно такие дела. Все разрастается. Целогина цветет. Нравятся мне целогины, вроде бы по одному цветочку. Ну, конечно, когда уже матера растения, много бульб, цветов много. Ну, вот такая долгоиграющая красота. И ходишь, любуешься, запах очень классный. Здесь вот выцветает. Ой, все в этой клейкой. И бутончик растет. Вот такие у меня радости. Вот вот рванул рост. Вовсю зимой решил рвануть. Такие замечательные дела. А вот здесь я так надеюсь. Он стал внизу такой кругленький, как карандашик. И уже до самого верха кругленький, как карандашик. И это явно стоп-лист. Я так жду цветения. Боже, если у меня фрагмопедиум зацветет, я не знаю, что это будет. Вот это, кстати, тоже так интересно круг округлился. Посмотрим. Ну, тут еще плоский. Посмотрим. Так и жду. <смех> Честно, я потому что я себе пообещала, если я хотя бы одного доведу до цветения, и у меня хотя бы половина из всех тех, что я купила, будут жить и хорошо расти, а то, значит, фрагмопедиумы мое, и можно продолжать и учиться, учиться. Вот тут классно растет. Ну, конечно, да, немецкие и те, кто побывали уже долгое время в украинской теплице, те у меня растут гораздо лучше, более адаптированные. А вот э, те, кто приезжают из Азии или Эквадора, я еще не умею укращать этих лошадок, поэтому я натренируюсь на них, а потом уже смогу себе привозить что-нибудь. О, это такая. Вот. Вот, в принципе, и все. Так чуть-чуть показала, что у меня где. Хотя вот скоро зима, но орхидеи все равно буйствует, не засыпает, есть чем заняться, есть на что посмотреть, что показать. Надеюсь, у вас тоже все не стоит на месте. И всем солнечных дней, пышных цветений. И пока-пока.